General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders uh, for the consideration of additional sites, but uh, there's still work to do. Isinusunong ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. Indo-Pacific Command ang pagkakaroon pa ng Karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa sa pagharap sa mga mamamayag ni Admiral John Aquilino, Commander ng U.S. Indo-Pacific Command. Sinabi nito na nasa rekomendasyon na nila ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kanilang higher officials ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. Indo-Pacific Command ang paglalagay ng Karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites bukod pa sa siyam na naunang naitayo at itinatayo sa bansa. Gayunman, kailangan muna nilang hintayin ang magiging sagot ng kanilang superiors bago ito may sa pinal. Binigyang din nila na mas nadagdagan pa ang mga proyekto ngayong may siyam ng EDCA sites sa bansa. Ang dating 32 projects, nadagdagan pa ito ng panibagong 63 na pupunduhan ng Estados Unidos na aabot sa 110 million US dollars para makapagtayo ng capability capacity para magamit ng AFP US Armed Forces. When we talk about EDCA sites, no? these are actually, uh, as mentioned, these are existing Philippine uh, camps or Philippine bases. We are just uh, opening this up for... Uh, for shared use with uh, our counterpart, with our only ally, the United States, because we believe that uh, uh, doing uh, certain things together would bring more value. Uh, for instance, uh, training together. You know? uh, so some of these EDCA sites would, would be designed uh, specifically for uh, joint training. Sinabi rin ni Brunner na bagamat malaki ang guguguling pondo ng U.S. government para sa mga proyektong idaragdag sa mga EDCA sites, tutumbasan naman ito ng Philippine government. Bago ang pagpupulong, bumisita naman kahapon ang mga opisyal sa EDCA sa Lalo Airport, Naval Base Camilo Osias sa Cagayan at Basa Air Base sa Pampanga. Taong 2014, pinirmahan at nabigyan ng akses sa EDCA ang mga tropa ng Estados Unidos. Dito pinapayagan silang magtayo ng mga pasilidad at magpreposisyon ng kagamitan, eroplano at sasakyang pangdagat. Noong Pebrero nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na italaga ang apat na bagong mga lugar ng EDCA sa estratehikong mga bahagi ng bansa na may layuning mapabilis ang buong implementasyon ng kasunduan. Kabilang na rito ang Naval Base Camilo Osias Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Bago ito, may libang umiiral ng mga lugar ng EDCA, ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Port Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.